பொதுக்காலம் பதினோராம் வாரம் செவ்வாய்க்கிழமை முதல் வாசகம் திருத்தூதர் பவுல் கொருந்தியருக்கு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகத்தில் இருந்து வாசகம் அதிகாரம் எட்டு இறை வசனங்கள் ஒன்று முதல் ஒன்பது முடிய சகோதரர் சகோதரிகளே மாசிதோனிய திருச்சபைகளுக்கு கடவுள் கொடுத்த அருளை பற்றி உங்களுக்கு தெரியப்படுத்த விரும்புகிறோம் அவர்களுக்கு ஏற்பட்ட இன்னல்களால் கடுமையாக சோதிக்கப்பட்ட போதும் அவர்கள் எப்போதும் மகிழ்ச்சி நிறைந்தவர்களாய் இருந்தார்கள் அவர்கள் வறுமையில் மூழ்கி இருந்தாலும் வள்ளன்மையோடு வாரி வழங்கினார்கள் அவர்கள் தங்களால் இயன்ற அளவுக்கு தாங்களாகவே கொடுத்தார்கள் ஏன் அளவுக்கு மீறியே கொடுத்தார்கள் இதற்கு நானே சாட்சி இறை மக்களுக்கு செய்யும் அறப்பணியில் பங்கு பெறும் பேறு தங்களுக்கும் அளிக்கப்பட வேண்டும் என மிகவும் வருந்தி கேட்டுக்கொண்டார்கள் நாங்கள் எதிர்பார்த்ததற்கு மேலாக அவர்கள் தங்களை முதன்மையாக ஆண்டவருக்கு அர்ப்பணித்தார்கள் நாங்கள் கடவுளின் திருவுளப்படி செயல்படுவதால் எங்களுக்கும் தங்களை அர்ப்பணித்தார்கள் எனவே இந்த அறப்பணியை தொடங்கிய தீத்துவே அப்பணியை முடிக்க வேண்டும் என நாங்கள் அவரை வேண்டிக் கொண்டோம் நம்பிக்கை நாவன்மை அறிவு பேரார்வம் ஆகிய அனைத்தையும் மிகுதியாக கொண்டிருக்கிறீர்கள் எங்கள் மேல் நீங்கள் கொண்டுள்ள அன்பும் பெருகிக் கொண்டே வருகிறது அதுபோல் இந்த அறப்பணியிலும் நீங்கள் முழுமையாய் ஈடுபட வேண்டும் நான் இதை உங்களுக்கு ஒரு கட்டளையாக சொல்லவில்லை மாறாக பிறருடைய ஆர்வத்தை எடுத்து காட்டி உங்கள் அன்பு உண்மையானதா என சோதிக்கவே இவ்வாறு செய்கிறேன் நம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் அருள் செயலை அறிந்திருக்கிறீர்களே அவர் செல்வராயிருந்தும் உங்களுக்காக ஏழையானார் அவருடைய ஏழ்மையினால் நீங்கள் செல்வராகுமாறு இவ்வாறு செய்தார் இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள் வாக்கு இறைவா உமக்கு நன்றி நச்செய்தி வாசகம் மத்திய எழுதிய நச்செய்தியிலிருந்து எடுக்கப்பட்டுள்ளது அதிகாரம் ஐந்து வசனங்கள் நாற்பத்தி மூன்று தடக்கம் நாற்பத்தி எட்டு வரை அக்காலத்தில் இயேசு தம் சீடருக்கு கூறியது உனது அயலவரிடம் அன்பு கூறுவாயாக பகைவரிடம் வெறுப்பு கொள்வாயாக என கூறியிருப்பதை கேட்டிருக்கின்றீர்கள் ஆனால் நான் உங்களுக்கு சொல்கின்றேன் உங்கள் பகைவரிடமும் அன்பு கூறுங்கள் உங்களை துன்புறுத்துவோருக்காக இறைவனுடன் செவியுங்கள் இப்படி செய்வதால் நீங்கள் உங்கள் விண்ணக தந்தையின் மக்களாவீர்கள் ஏனெனில் அவர் நல்லோர் மேலும் தீயோர் மேலும் தமது கதிரவனை உயிர்த்தலச் செய்கின்றார் நேர்மையுள்ளோர் மேலும் நேர்மையற்றோர் மேலும் மழை பெய்யச் செய்கின்றார் உங்களிடத்தில் அன்பு செலுத்துவோரிடமே நீங்கள் அன்பு செலுத்துவீர்கள் ஆனால் உங்களுக்கு என்ன கைமாறு கிடைக்கும் வரி தண்டுவோரும் இவ்வாறு செய்வதில்லையா நீங்கள் உங்கள் சகோதர சகோதரிகளுக்கு மட்டும் வாழ்த்து கூறுவீர்களானால் நீங்கள் மற்றவருக்கு மேலாக செய்து விடுவது என்ன பிற இனத்தவரும் இவ்வாறு செய்வதில்லையா ஆனால் உங்கள் விண்ணக தந்தை நிறைவுள்ளவராய் இருப்பது போல நீங்களும் நிறைவுள்ளவர்களாய் இருங்கள் இது கிறிஸ்து வழங்கும் நச்செய்தி பிரியமானவர்களே மனிதர்களை நாம் நான்கு வகைகளாக பிரிக்கலாம் முதல் வகை நபர்கள் கடவுளிடமிருந்தும் சக மனிதர்களிடமிருந்தும் இயற்கையிடமிருந்தும் நிறைய பெற்றுக் கொள்வார்கள் ஆனால் எதையும் கொடுக்க மாட்டார்கள் இவர்கள் கடைந்து எடுத்த கஞ்சர்கள் தங்களை தாண்டி எதையும் சிந்திக்க முடியாதவர்கள் இவர்கள் தொடக்கத்தில் புத்திசாலிகளாக கருதப்பட்டாலும் காலப்போக்கில் இவர்களது வாழ்க்கை அணுகுமுறை எவ்வளவு மோசமானது என்பது அவர்களுக்கே தெரிய வரும் இயேசுக்குரிய பணக்காரரும் ஏழை லாசரும் லூக்கா பதினாறாம் பிரிவு ஓமையில் வரும் பணக்காரர் இந்த வகையைச் சார்ந்தவரே இரண்டாவது வகை நபர்கள் கடவுளிடமிருந்தும் சக மனிதர்களிடமிருந்தும் இயற்கையிடமிருந்தும் நிறைய பெற்றுக்கொள்வார்கள் பதிலாக ஏதோ கொஞ்சம் கொடுப்பார்கள் 
இவர்கள் மேற்சொல்லப்பட்ட குழுவை விட கொஞ்சம் பரவாயில்லை என்றாலும் இவர்கள் கூட பிறரையும் இயற்கையையும் உறிஞ்சி வாழ்பவர்களே சுயநலவாதிகளே இந்த குழுவில் வாழ்பவர்கள் தான் இந்த உலகில் ஏராளமானவர்கள் தங்களுக்கென்று தேவையான அனைத்தையும் பெற்றுக்கொண்டாலும் தங்கள் குடும்பம் பணி செய்யும் இடம் ஆகியவற்றில் தங்களது பங்களிப்பாக சில காரியங்களை மற்றவர்களுக்கு செய்வார்கள் மூன்றாவது வகை நபர்கள் தாங்கள் எந்த அளவிற்கு பெற்றுக்கொள்ளுகின்றார்களோ அதே அளவிற்கு கிடைக்கின்றவர்கள் இவர்கள் ஓரளவிற்கு வாழ்வின் இரகசியத்தை உணர்ந்தவர்கள் என்று சொல்லலாம் பெறுவது மட்டுமல்ல கொடுப்பதும் தான் வாழ்வின் அங்கம் என்பதை உணர்ந்தவர்கள் எனவே மகிழ்ச்சியை அனுபவிக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கின்றனர் நான்காவது வகை நபர்கள் மற்றவர்களிடமிருந்து மிக குறைவான அளவை பெற்றுக்கொள்வார்கள் ஆனால் இந்த சமூகத்திற்கு அவர்கள் கொடுப்பதும் மிக அதிகமாக இருக்கும் தங்களை தாண்டி சிந்திக்கின்ற மனிதர்கள் இவர்கள் தாங்கள் துன்பப்பட்டாலும் மற்றவர்கள் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்று எண்ணுபவர்கள் இவர்கள் இப்படிப்பட்ட நான்காவது குழுவிற்கு உதாரணமாக விளங்கியவர்கள் மாசிதோனியர்கள் அவர்கள் வறுமையில் மூழ்கியிருந்தாலும் வளன்மையோடு வாரி வழங்கினார்கள் அவர்கள் தங்களால் இயன்ற அளவிற்கு தாங்களாகவே கொடுத்தார்கள் ஏன் அளவுக்கு மீறியே கொடுத்தார்கள் இதற்கு நானே சாட்சி இறை மக்களுக்கு செய்யும் அறப்பணையில் பங்கு பெறும் பங்கு பெறும் பேறு தங்களுக்கும் அளிக்கப்பட வேண்டும் என அவர் மிகவும் வருந்தி கேட்டுக் கொண்டார்கள் நாங்கள் எதிர்பார்த்ததற்கு மேலாக அவர்கள் தங்கள் முதன்மையாக தங்களை முதன்மையாக ஆண்டவருக்கு அர்ப்பணித்தார்கள் என்று புனித பவுல் மாசுதோனியர்கள் குறித்து கொரிந்தியர்களுக்கு எழுதுகிறார் இப்படிப்பட்ட மனநிலையின் காரணமாக அவர்கள் எப்போது மகிழ்ச்சி நிறைந்தவர்களாக இருந்தார்கள் என்றும் குறிப்பிடுகிறார் அன்பிற்குரியவர்களே இவ்வுலகில் மனிதர்களுக்கும் மனிதர்கள் அல்லாத ஏனைய உயிரினங்களுக்கும் இடையே ஒரு முக்கியமான வேற்றுமை உண்டு மரம் செடி கொடி விலங்குகள் உட்பட அனைத்துமே மனிதர்களுக்கு தேவையில்லாத கழிவுகளையோ அல்லது மனிதர்களால் ஒதுக்கப்பட்டவற்றையோ உணவாக உட்கொள்ளுகின்றன அதற்கு பலனாக அவை தருவதோ மிகச் சிறந்த காய்கனிகள் மற்றும் உணவு வகைகள் இதற்கு மாறாக மனிதரோ பிரபஞ்சத்தில் தேடி ஓடி சென்று சிறப்பானவற்றை தங்களுடையதாக்குகின்றனர் ஆனால் அவர்கள் விளைவிக்கக்கூடிய பலன்கள் எத்தகையவையாக இருக்கின்றன என்பது நாம் அனைவரும் அறிந்த ஒன்று ஆறு அறிவை விட ஐந்தறிவு மேலானதோ என்கின்ற கேள்வி எழும்புகின்றது இன்றைய சூழ்நிலையில் மனித மாசிதோனியர்களைப் போல நாமும் வாழ அழைக்கப்படுகின்றோம் அவர்களைப் போல வாழ முயற்சி செய்கிற பொழுது உண்மையான மகிழ்ச்சி எது என்பதை நாம் கண்டுணர ஆரம்பிப்போம் ஜான் வெஸ்லி என்பவர் இங்கிலாந்தில் உள்ள ஆக்ஸ்போர்டு பல்கலைக்கழகத்தில் பேராசிரியராக வேலை பார்த்தவர் தொடக்க நிலையில் அவருக்கு கிடைத்த ஊதியம் முப்பது டாலர்கள் அதில் தனக்கென்று இருபத்தி எட்டு டாலர்களை செலவு செய்துவிட்டு மீதியான இரண்டு டாலர்களை பிறருக்கு உதவியாக வழங்கினார் காலப்போக்கில் அவரது ஊதியம் அறுபது டாலர்கள் தொண்ணூறு டாலர்கள் நூற்றி இருபது டாலர்கள் என்று கூடிக்கொண்டே போனது ஆனால் அவரது செலவு மட்டும் இருபத்தி எட்டு டாலரை விட உயரவே இல்லை ஒவ்வொரு மாதமும் இருபத்தி எட்டு டாலர்கள் மட்டும் செலவு செய்துவிட்டு மீதியாக இருந்த அத்தனை தொகையையும் பிறருக்கு கொடுத்தார் இது குறித்து அவரிடம் கேட்கப்பட்ட போது அவர் சொன்னது என்னை சுற்றி உள்ள மனிதர்கள் உணவுக்கு கூட வழி இல்லாமல் இருக்கும்போது என்னால் எப்படி ஆடம்பரமாக வாழ முடியும் ஜபம் இறைவா பெறுவதை விட கொடுப்பதே பேருடைமை என்பதை நாங்கள் உணர வரம் தாரும் ஆமே